بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں ایسن کریشی ایڈوکیٹ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سی آر پی سی کا لیکچر نمبر ایٹین اٹھارہ اور جو ٹاپک ہے وہ سیکشن ایٹی نائن سی آر پی سی یعنی کہ ریسٹوریشن آف دی اٹیشٹ پراپرٹی آج ہم اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک اوپسکینڈر جو ہے پروکلیمڈ اوفینڈر جو ہے اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اگر اس کو اس کی سیل پروسیڈ کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا وہ ہم نے ڈسکس کر لیا آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا قانون کے اندر کوئی ایسی کنجائش موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جس کی پراپرٹی کو اٹیچ کیا گیا ہو وہ اگر عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے پیش ہو جاتا ہے تو کیا اس کی جو پراپرٹی ہے اس کو ریسٹور کیا جا سکتا ہے کہ نہیں اس حوالے سے آج ہم ڈسکیشن کریں گے ویورز کی آسانی کے لیے کچھ کوسچنز سیکشن ایٹی نائن کے حوالے سے میں نے جو پوسیبل تھے وہ بنائی ان کوسچنز کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس بھی کریں گے جس سے وہ سیکشنز ہمارا سیکشن پورے کا پورا وہ سمجھ بھی جائے ہم سمجھ بھی لیں گے اور اس کی ایکسپلانیشن بھی ہو جائے گی پہلے ہم اس کے سیکشنز کے جو کوسچن ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے سب سے پہلے یہ کوسچن ہو سکتا ہے ایگزامنیشن پوائنٹ آف یو کے والے سے بھی کہ کیا جو کرک شدہ جائدات ہے اس کو واپس بحال کیا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے تو کس لاؤ کے تحت کیا جا سکتا ہے اس کا جواب ہے جی ہاں بالکل کیا جا سکتا ہے سیکشن ایٹی نائن سی آر پی سی کے تحت یہ ایک کوسچن ہے اس کا جواب سیکنڈ کوسچن یہ ہو سکتا ہے کہ جائدات جو کرک شودہ جائدات ہے وہ کرکی کے کتنے عرصے کے بعد اگر ملزم اگر وہ شخص عدالت کے سامنے پیش ہو جائے جس کی جائدہ کرک کی گئی ہے تو وہ بحال ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو سال کے اندر اندر جائدہ کی کرکی کے بعد دو سال کے اندر اندر وہ پیش ہو جائے کوئی شخص جس کی جائدہ کرک کی گئی ہے تو وہ اب اس کی بحالی کے لیے اپلیکیشن دے سکتا ہے اب نیکس کوسچن ہو جائے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جس کی جائدات کرک کی گئی ہو اٹیچ کی گئی ہو وہ کس عدالت کے سامنے پیش ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس عدالت کے سامنے بھی پیش ہو سکتا ہے جس نے وہ آرڈر اٹیچمنٹ کا پاس کیا ہے یا اس کے اپلٹ فارم میں یعنی کہ یا تو اس عدالت میں پیش ہوگا جس نے آرڈر پاس کیا ہے اٹیجمنٹ کا یا اس عدالت کی جو اوپر والی کوٹ ہے جہاں اس کے فیصلے کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے اس کوٹ میں بھی وہ پیش ہو سکتا ہے اب نیکس کوسچن ہوگا کہ جب یہ شخص جس کی جائداد کرک کی جاتی ہے تو اس کو عدالت کے اندر عدالت کی سیٹسفیکشن کے لیے کیا اس نے شو کرنا ہوتا ہے تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ عدالت کی سیٹسفیکشن کے لیے اسے دو چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہیں وہ یہ یہ وہاں ثابت کرے گا کہ اس نے ویل فلی جان بوجھ کر جو ورنٹ ہے اس کی ایگزیکیوشن کو آوائیڈ نہیں کیا اور اپنے آپ کو جان بوجھ کر کنسیل نہیں کیا اس مقصد کے لیے یا اپسکونڈ نہیں ہوا اس مقصد کے لیے کہ ورنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہ ہو سکے ایک تو اس والے سے دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی بتائے گا کہ یہ جو پروکلیمیشن تھا اس کے والے سے اس کو خبر تک نہ تھی اور اس کے اگر خبر ہوتی تو وہ ضرور پیش ہوتا اب جب پتہ چلا ہے تو وہ عدالت کے سامنے روب روب پیش ہو گیا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو کنسیل نہیں کیا اور جان بوجھ کر افسکونڈ نہیں ہوا کس مقصد کے لیے افسکونڈ نہیں ہوا کہ جان بوجھ کر کہ وہ ورنٹ کی ایگزیکیوشن نہ ہو سکے اس اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا یہ عدالت کو مطمئن کر دے گا اب جب عدالت مطمئن ہو جائے گی 
تو عدالت اس کے بعد کرکی کی جو جائیداد کی جو کرک شوتہ جائیداد ہے اس کی بحالی کے لیے کا کیا طریقہ کار اختیار کرے گی اس کا آگے طریقہ کار یہ ہے کہ اگر وہ جائیداد اب یہ طریقہ کار پر اگر وہ جائیداد ساری کی ساری ڈسپوز ڈسپوز آف ہو گئی ہے انہوں نے بیچ دی گئی ہے تو وہ جو نیٹ اس کی ذرے بے کہہ لیں جو اس کی اس وقت سیل کنسیڈریشن ہے وہ اس کو واپس کر دے گی کب کرے گی اس کو واپس وہ جو اٹیجمنٹ کے اخراجات ہیں جو کرکی کے اخراجات ہیں وہ منہا کرنے کے بعد ان کو ڈیڈکٹ کرنے کے بعد باقی پیسے واپس کر دے گی اب دوسری چیز ہو سکتی ہے کہ اگر اس جائدات کا کچھ حصہ بیچا گیا تھا تو اس کچھ حصے کی جو اماؤنٹ ہے وہ اس کو واپس کی جائے گی اور باقی جو بکیہ ماندہ جائدات ہے وہ بھی واپس کی جائے گی مگر اگین اس میں سے جو اٹیشمنٹ کے اخراجات ہیں وہ منہا کر کے باقی جو ماندہ رقم ہے اس کو واپس کی جائے گی یہ تو اس کا طریقہ کار کے والے سے ڈسکس ہو گیا اب ہم اگر اس چیز کو سیکشن کو اگر ہم پڑھ لیں کوسٹنز کو ہم نے کلیر کر لیا سیکشن کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اس مزید کوئی بات ہے تو وہ کلیر ہو جائے گی If within two years from the date of attachment any person whose property is or has been at the disposal of provincial government under subsection 7 of the section 88 appears voluntarily اب وہ شخص ایسا شخص جس کی property وہ اٹیش کر لی گئی ہے اور وہ پرونشل گورنمنٹ کی ڈسپوزل پا رہا ہے وہ دو سال کے اندر اندر اٹیشمنٹ کے دو سال کے اندر اندر وہ اپیر ہو جاتا ہے یا اس کو لایا جاتا ہے عدالت کے کس کے عدالت کے اندر بائی براڈ بیفور دی کورٹ بائی ویچ سب آرڈر آف دی پرپرٹی واز اٹیش جس کے آرڈر سے پرپرٹی اٹیش کی گئی تھی اور دی کورٹ ٹو ویچ ایز سب آرڈینیٹ اور وہ جس کے وہ جو کوٹ ہے اس کے سب آرڈینیٹ ہے یعنی کہ اس کے اپلٹ فارم کے سامنے بھی وہ پیش ہو سکتا ہے and proves to the satisfaction of the court he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding execution of the warrant وہی بات ہے کہ وہ ثابت کرے گا کہ اس نے abscond یا conceal اس لیے نہیں کیا جان بوجھ کر کہ وہ warrant کی execution نہ ہو سکے اگر عدالت کو وہ مطمئن کر لیتا ہے تو عدالت پھر کیا کرے گی that he had not such notice of proclamation اور وہ یہ بھی بتائے گا کہ اس کو یہ جو proclamation تھا اس کے حوالے سے کوئی notice نہیں تھا such property or if the same has been sold پھر عدالت کیا کرے گی وہی طریقہ کار لکھا ہوا that net proceeds of the sale net اس کے جو ذرے بے ہے وہ if part only thereof has been sold اگر کچھ حصہ جائدات کا بیچا گیا تھا تو پھر اس کے جو ذرے بے ہے وہ and residue of property اور باقی ماندہ جو property ہے shall after satisfying they are out all the cost incurred in consequences of the attachment جو attachment کے دوران جو اخراجات ہیں وہ میں نہا کر کے اس کو deliver کر دی جائے گی so viewers یہ جو lecture تھا restoration of attached property یعنی کہ کرک شودہ جائدات کی بحالی کس section کے تحت ہوتی ہے کیسے ہوگی کتنی عرصے کے دوران دوران اپلیکیشن دی جا سکتی ہے کس عدالت کے سامنے پیش ہو سکتا ہے یہ تمام کے تمام کوسٹنز ہم نے کلیر کرنے کی کوشش کی مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک بھی کیجئے بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ میری آئندہ ویڈیو بھی بر وقت آپ کو مل سکے اور اپنی آراز سے مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور